Приходя домой с работы, Евгения первым делом одевается. Вот это вот детские пижамы. Вот таких пижамов мы ходим дома. Утепляться Евгения вынуждена, потому что батареи в ее квартире, несмотря на начало отопительного сезона, холодные. В каждой комнате по дополнительному обогревателю. В детской это масляный радиатор, в зале теплопушка. А чтобы не мерзнуть во время еды, семье Евгении вынуждена делать вот так. Это вредно и опасно, но наши коммунальные услуги не хотят заниматься нашим теплом, поэтому мы согреваемся как можем. В квартиру Александра Баландина отопление тоже не торопится. Вообще, дубак. Утром встаешь, постель вся сырая, все мокрое, все сырое. У нас он даже в месяц все плесенью покрыл. Единственный на большую семью обогреватель стоит в детской комнате. Но даже с ним на шестимесячной вике сто одежек. Носки теплые, под ними еще одни носки теплые. Теплые штаны, под ними ползунки, футболочка и безрукавочка такая вязаная. Замерзать после официального начала отопительного сезона вынуждены в основном жители Левого берега. Задерживая подачу тепла, квитанции на его оплату коммунальные службы, тем не менее, прислали вовремя. Вот отопление. 274 за месяц. Наша управляющая организация отвечает, что тепло не подает теплофикация. Звоним в теплофикацию, теплофикация отвечает, что наша управляющая компания не открывает заслонки. То есть валят друг на друга. Хотя... Управляющие компании уже у номер 4 убеждены, никаких задержек с подачей отопления нет. А батареи холодные потому, что в системе скопилось слишком много воздуха. Теплофикация еще воздух нам подала в трубу, поэтому сейчас идут воздушек. И я, я думаю, что никаких проблем нет. 10 октября мы последние дома запустили. А вот у нас 15 октября информация есть. Нет, это может один стоя какой-нибудь не идти, но дом запущен, все дома были запущены 10 числа последний. Впрочем, герои сюжета с тем, что отопление в дома Левобережье поступило 10 октября, не согласны. В квартире Баландиных стало тепло только 15 октября, после звонка главы семейства в прямой эфир в Римечко. В квартире Гайсиных отопление подали 13 октября, но что любопытно, обогревательные приборы и теплые пижамы в семье Евгении по-прежнему пользуются спросом. Было минус 4, вот стояло стабильно 5 дней температура, батарея не, ну, как бы не изменялась. В комнате сколько было градусов? Во всей квартире полностью было плюс 14 градусов. 